Я не вижу супер какого-то мега таланта. Избирательность, переборчивость, капризность, хороший визуальный интеллект, эталон эго амбиций, попытка показаться очень простой. Приветствую. В этом видео я сделаю физиогномический разбор Дженнифер Лоуренс, оскароносная актриса, которая снялась недавно в фильме «Не смотри вверх» вместе с Леонардо Ди Каприо. Наш сегодняшний гость совершил большое космическое открытие. Комета большого размера? Она уничтожит дом моей бывшей. Знаете, что мы все здесь подохнем на 100 гребаных процентов? Я, я просто... А, Кейт. Ладно. Ну, красавчику-астроному мы очень рады. А вот крикливой даме не очень. Не очень. Прежде чем мы начнем, я бы вас попросил ставить лайки или дизлайки этому видео. Обязательно подписаться на этот канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Итак, что мы можем сказать про Дженнифер Лоуренс? Безусловно, для актера очень важно э, иметь хороший визуальный интеллект, собственно, уметь представить себе ситуацию, уметь представить себе э, этот образ, погрузиться в этот образ и делать это относительно быстро и относительно легко. Собственно, не то чтобы без подготовки, да, но быстрее, чем это требует, чем э, это получится у непрофессионала. И чем больше глаза, тем легче человеку это сделать. Конечно, в некоторых случаях это может проявиться там, в виде лайка математического интеллекта, в некоторых случаях в виде э, такой инфантильности, мечтательности. Но для актерской деятельности это всегда было очень хорошо. Э, глаза есть. Что еще у нас? Рот. Рот маленький, губы средние. Здесь такая избирательность, переборчивость, капризность. Да, здесь э, палка двух концах. Или, как сказать, две грани одной истории, если быть точнее. С одной стороны, это перфекционизм. С одной стороны, это э, желание лучшего. Вот, чтобы реально было идеально. С другой стороны, мы говорим о выборе лучших ролей лучших режиссеров, лучших партнеров. Собственно, это такая заточка, которая мне остальное не надо. Пожалуйста, оставьте себе, дайте мне вот именно это и ничего другого. И такие актеры, ну не то чтобы они будут расти быстрее, наверное, они будут расти качественнее. Скуловая кость выражена хорошо. И это о чем? Это о легком контакте, это о легкой коммуникации. Дженнифер Лоуренс, она постоянно себя позиционирует как человека более ну, такого очень приземленного, очень нормального, обычного, среднего человека, который просто там делает свою работу и в результате этого он знаменит. Да? Но такая же, как и все. И пытается всячески демонстрировать это на различных ток-шоу, всякими там, выходками. Но на самом деле действительно вот эта часть, она о чем говорит, что она легко идет на контакт, она легко идет в коммуникацию. И я уверен, что в повседневной жизни, во-первых, ей это помогает в ее работе, а во-вторых, в повседневной жизни действительно, скорее всего, люди именно так ее воспринимают, как такую легкого обычного человека без эго-звезды. Но, если, раз уж мы говорили про эго-звезду, здесь необходимо увидеть вот эту выпирающую штуку. Здесь, получается, цельный каскад выпирает. Но в общем и целом, вот эта история, это про зону эго. Она не самая выпирающая. Самая выпирающая у Мэтью МакКонахи, это просто эталон эго-амбиций. Но у нее она тоже хорошо проявлена. Плюс ко всему, у нее закрыто века. И я, собственно, не нашел в ее биографии каких-то очень тяжелых моментов. Собственно, Почему? Почему? Что-то могло произойти, что века закрылось. И, скорее всего, тут та же история, что и у многих других актеров. Это уже восприятие себя как очень крутого, как очень сильного мастера, да, как гуру какого-то. И это такая, такой уход в зону комфорта, потому что вот здесь вот, вот здесь вот, Творится мастерство, творится чудо, и я на вершине. Поэтому на самом деле вот у меня очень сильный диссонанс вызывала ее попытка показаться очень простой. Но чересчур это сильно проявляется, чересчур нарочито. 
Собственно, я этому не поверил. И вот, опять-таки, эго амбиции и опущенное веко все-таки меня убеждают, что на самом-то деле здесь эго-звезда горит очень сильно и очень ярко. Далее, если говорить уже про ее интеллект или темперамент, на самом деле здесь хороший баланс, потому что лоб довольно-таки высокий, не то чтобы прямой, давайте поищем, наверное, между прямым и среднескошенным, да, и по форме густоте брови, по линии волос на висках мы понимаем, что на самом-то деле эмоциональность, темперамент и естественность тоже ей представлен, в ней представлены очень сильно. О чем я хотел еще поговорить, что важное хотел отметить. Так, напоминаю себе, что необходимо будет отзеркалить ее левую и правую часть лица. Вам хотел показать на одном фото два очень интересных момента. Вот на этом фото. Ну, вообще, понимаете, найти нормальные фото знаменитости – это проблема, потому что они все ну, чаще всего ретушированы, там, мейкап и прочее. Поэтому что мы здесь видим? Мы здесь видим слева выраженный блокатор, вот это вот такая полудуга. И справа мы видим морщиночку, которая идет на подбородок. О чем эта история? Если говорить про блокатор, это самоконтроль, это сильное ограничение. И в данном случае в вопросах личной жизни, дома, быта, каких-то ну, таких личных семейных вопросов. Я не знаю на самом деле, о чем это, но почему-то Дженнифер Лопес, не Дженнифер Лопес, господи, Дженнифер Лоуренс не позволяет себе получить то, чего бы она хотела на самом деле. Возможно, там есть какие-то убеждения или социальные ограничения, но она себя контролирует, не дает себе взять то, что по-настоящему хочет. Это первая особенность. Вторая особенность, обратите внимание, вот эта складочка, о которой я уже говорил, идет, ну это по сути продолжение носогубной складки, которая заворачивается на подбородок. И эта э, штука появляется у людей, которые много говорят. Да? Причем два момента. С одной стороны... Это профдеформация действительно певцов, актеров. С другой стороны, появляется у тех, для которых коммуникация – это напряг. Для которых вербальная коммуникация, речь, выступать, преподавать – вот реально напряг. Вот реально им это тяжело, дискомфортно и неудобно. Я не думаю, что Дженнифер Лоуренс – это дискомфортно и неудобно. Я думаю, что это проявление ее профдеформации. Ну, как, ну собственно, да, это то, как профессия отражается на ее лице. И, собственно, эта морщина со временем, я уверен, будет усиливаться. Если, в общем, подытожить, что мы здесь видим? Я не вижу супер какого-то мега таланта, супер какой-то особенности. Я вижу э, врожденную такой навык легко входить в коммуникацию, находить общий язык, знакомиться. Я вижу сильную, сильные эго-амбиции. Хороший, хорошо развит, или даже не развит, сильный визуальный интеллект, который важен для актера. Избирательность, капризность, переборчивость, собственно, выбирать, делать заточку на самое лучшее. Пропускать все остальное, может быть, где-то в чем-то терять, но, собственно, если за что-то браться, то за самое-самое лучшее. Ну что ж, а сейчас давайте посмотрим на отзеркальные фотографии Дж Дженнифер Лоуренс. Вот я взял ее фото оригинально. К сожалению, ну, не было, я не, я не нашел фото, где она прям красиво смотрит в анфас, да, вот так вот в камеру, ровно. Но что нашел? Здесь мы видим левая и правая часть лица отличаются очень сильно. Они отличаются по бровям, по глазу, вообще по тонусу. И давайте посмотрим фото вот это прежде всего, да, там, где отражается ее рабочая часть лица. Что мы здесь видим? Здесь мы видим собранность, нацеленность, сконцентрированность, э, такую, знаете, так, ощущение такой хваткости есть. Так, а вот здесь мы видим ее левую часть лица, которая домашняя, бытовая, и здесь мы видим тревогу. Здесь мы видим какую-то переживательность, здесь мы видим потерянность, неуверенность. Собственно, вот в этот момент, в период в ее жизни, в этот период в ее жизни происходило, вероятно, что-то довольно ну, неприятное, то, что вызывало у нее сильное беспокойство. 
Здесь мы видим, что у нее лицо сильно отличается. Причем левая часть лица сильно поменялась. Давайте все-таки начнем с правой, с рабочей части лица. Что мы здесь видим? Здесь мы видим, наоборот, какую-то усталость. Здесь мы видим мягкость в чем-то. В чем-то, возможно, неуверенность, незащищенность. Хм, очень интересно. А если же мы посмотрим теперь на ее левую часть лица, домашнюю, бытовую. Опа! Вообще другой человек, которого мы и не видели. Она тут похожа на, по-моему, австрийская модель Джизель Бундхен или как-то так. В общем и целом, совершенно иное выражение лица. Да? Здесь собранность, уверенность, готовность воевать, сражаться. И вот прям чувствует себя на коне абсолютно. Обратите внимание. Возможно, возможно, именно в этот момент она приподняла бровь потому что ее фотографировали э, в фотосессии. Возможно, так поменялось ее лицо, потому что она сейчас находится в интересном положении и вынашивает ребенка. И это отразилось на, собственно, и на рабочих процессах, да, которые стали ей в тягость. И это отразилось на личных процессах, потому что она, возможно, преобразилась и почувствовала себя по-новому. В любом случае мы видим очень интересные изменения. Также я обещал прокомментировать ее прическу. Обратите внимание, у нее волосы выстрижены здесь по центру лба, ну, скажем так, вот там, где челка, там, где лоб, и там, где висок, тоже э, волосы выстрижены. О чем это? Это, я не знаю, чья это находка, находка режиссера или еще кого-то, но на самом деле, учитывая ее роль, очень интересная находка, потому что она играет роль э, кого там, астрофизика, э, астронома, да, э, ученого. Аспирант, аспиранта, аспирантки, которая наблюдает за звездами. Так вот, когда мы освобождаем эту часть лица и эту часть лица, это то, что нам необходимо быть менее эмоционально вовлеченными, более расчетливыми, более контролирующими, более аналитичными, возможно. Собственно, нас в меньшей степени интересуют вопросы темперамента, эмоций, да, в большей степени интересует контроль и аналитика. Вот такая интересная находка. Ну что ж, подводя итог, я бы хотел, наверное, отметить такие характеристики Дженнифер Лоуренс. Прежде всего, это сильные эго-амбиции, это хороший визуальный интеллект, который необходим для актеров, и это заточка на самое лучшее. И я уверен, что мы будем еще много лет знать Дженнифер Лоуренс как оскароносную актрису, как актрису, которая снимается только в лучших фильмах. Не забудьте, пожалуйста, поставить этому видео лайк или дизлайк, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео. Пожалуйста, напишите в комментариях, кого еще из известных людей или актеров, актеров вы бы хотели, чтобы я проанализировал с точки зрения физиогномики. Увидимся!